ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਸਭ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇਂ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਪਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇਂ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੁਕਤਲ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਪਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਸੇ ਮਨੁ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਲਾਤਣ ਕਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਹਨ ਆਪਨੇ ਬੜਾ ਦਲੇਰੀ ਔਰ ਬੇਖੌਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਮਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਗਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਤਰੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਦੇਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜੁਕਤੀਆਂ ਔਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਸਭ ਲੋਕ ਸੰਤੋ ਮਨ ਲੋਕ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਖੋਜ ਹੈ ਖਿੱਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਔਰ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਹਟ ਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰਾ ਧੀਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਨ ਪੜਵਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਟਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਸਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੂਜੀਆਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਰੋਵਰਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਰੇ ਤੜ ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇਂ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਪਿਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੂਹ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਇਹ ਕਦੇ ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਦੇਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਔਰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕ੍ਰਾਈਸ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਪ ਔਰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਨਾ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਕਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਪਿਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਭਗਤੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਆ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਤੜਪ ਹੈ ਪਿਰੇ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਖਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ ਦਾਤੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂ ਕੌਮ ਔਰ ਮਜ਼ਬ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਲਵ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਔਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸੇਨ ਜੌਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਲੈਸਡ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਮੋਰ ਫਾਰ ਦੇ ਸ਼ੈਲ ਗੈਟ ਕੰਫਰਟ ਉਹ ਕੁਝ ਕਿਸਮਤ ਜੀਵ ਹਨ ਪਾਗਾ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਿਰੇ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੜਫ ਹੈ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਗੁਰਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਾਮਣ ਗੁਣਵੰਤੀ ਹਰ ਪਾਏ ਪੈ ਪਾਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦਾ ਭੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰ ਬੈਠਾ ਐਸੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਬੈਠਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਸੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੋ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੈ ਹੈ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫਖਰ ਹਾਸਲ ਹ
ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕਤਰਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਮੂਲੀ ਕਤਰੇ ਦੀ ਕੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਔਰ ਮਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਮੂਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕੀ ਕੌਮ ਔਰ ਮਜ਼ਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਕੌਮਾਂ ਮਸਬਾ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਿੰਨ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂ ਮਸਬਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਦੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਏ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਰੀਕਾ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਾ ਜਾਤਾ ਪਾਤਾ ਦਾ ਕੁੰਮਾ ਮਜ਼ਬਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਤਾ ਪਾਗਲੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰ ਦਬਾ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੌਮ ਮਜ਼ਬ ਅਗਲੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤਾ ਪਾਤਾ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਧੀਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੋ ਹਰ ਕੋ ਭਜੋ ਸੋ ਹਰ ਕਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਪਾਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਖਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਸਿੱਖ ਅਸਾਈ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਇਸ ਭਗਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਮਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਅਸਾਈ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਜੋ ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਮਲਾ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਲਵੇੜੇ ਖੜੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਗਰੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਲਟੂ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਮਤ ਕੋਈ ਕਰੇ ਹੰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਪਿਆ ਮਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚ ਖੜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਨ ਜਾਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਭ ਹੁਕਮੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਏਗਾ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੋਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਵਰਨ ਹਨ ਚੋਹਾ ਵਰਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਵਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਵਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕਿਹੜੇ ਵਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰਾ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਨਾਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਨਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਔਰ ਬੀਵੀ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮਜ਼ਬਾ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਬੰਦਨਾ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਰੋਗੀ ਰੋਗੀ ਕੁਟੰਬ ਸੰਜੋਗੀ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਾਨੇ ਮੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਖਾਤਰ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਲੰਬਤ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਲੰਬਤ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਹਵੇਲੀਆਂ ਹ
ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਸ ਤੇ ਇਤਨਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ਕਲਾ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸਿਨਮੇ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਹਾਂ ਆਸਾ ਤਹਾਂ ਬਾਸਾ ਜਿੱਧਰ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀ ਉਸੇ ਹੀ ਰੌਬ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੇ ਦੇ ਬੰਦਨਾ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੋਚ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਅੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਿਰਥਵੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਗਨੀ ਹੈ ਹਵਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਭ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਭ ਚੋਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਤੱਤ ਹਨ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਟੌਪ ਆਫ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ਰਫਲ ਮਗਲੂਕਾਤ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਾਸ ਫੂਸ ਵਗੈਰਾ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਲਟੀ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਸੱਪ ਹਨ ਠੂਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਔਰ ਅਗਨੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਤੱਤ ਹਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਤੱਤ ਹਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਰੜ ਕੁਗੀਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗਰੜ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚਿੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਲਟਿਆਂ ਨਿਚਲਿਆਂ ਪ੍ਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਚੁਪਾਇਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਿਆਂ ਗਾਇਆਂ ਘੋੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਗਤੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਾ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕਿਆ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖੁਦ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਖਾਸ ਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦ
ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਨ ਚੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਵਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛੜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛੜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਮਲਾਵਾ ਹੋਤ ਹੈ ਦੇ ਮਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਕੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਦੀਪ ਲਖਸ ਦੀਪ ਸਭ ਲੋਆ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਭ ਬਸ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਦੀਪ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਕਰ ਹੈ ਤਲੋਕੀ ਤਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਭ ਮਰਨ ਜਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਮਰਨ ਜਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਚਲ ਏਕ ਆਪ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਸੋ ਨੇਚਲ ਜੋ ਤਿਸੇ ਤੇ ਆਇਦਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇਚਲ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਨ ਜਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਰਨ ਜਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕੈਸੀ ਔਰ ਆ ਪਿਆਰ ਕੈਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜੇ ਆਪੇਦ ਨ ਜਾਨੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਹਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਹਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਨ ਔਰ ਪੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਉ ਜਲ ਤਰੰਗ ਉਠੇ ਬੋ ਪਾਤੀ ਫਿਰ ਸੱਲੇ ਸੱਲ ਸਮਾਇਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਲਹਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਔਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਧਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੌਲਾ ਆਦਮੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਥੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹੋ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਸੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੌਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਮਜ਼ਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਡੰਡੇ ਔਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਸਾਧ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੀਏ ਉਹ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮਸਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਾਂ ਲੋਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਾਉਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖੁਦ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਗੁਰਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਕਾਲ ਖਾਏ ਕੁਝ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾੜੇ ਸੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਔਰ ਪੀਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਦਸਾਨਾਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਣਾ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਕਪੜਾ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾ ਬਲਖ ਬਖਾਰਾ ਜੈਸੇ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਕੋ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਗੁਰ ਕੋ ਸਰਬਸ ਦੇ ਗੁਰ ਕੋ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਾ ਕਛੁ ਨਾ ਲੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੂਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਅਗਰ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਵੀਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਜਾਉਂ ਮੰਗੂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਕੇ ਕਾਰ ਪਰ ਮਾਰਤ ਕੇ ਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹੇ ਨਾ ਵੇਲਾ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਪਕਾਰ ਕਰਾ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫਲਾਉਂਦੇ ਰਵੀਦਾਸ
ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਲੈ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈ ਲਓ ਮਹਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਸਵਾਸ ਤੇ ਪਲਟੂ ਸਾਫ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਅਸਾਨੋ ਹੰਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕੇਵਲ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਮਰਤਾ ਔਰ ਆਜ ਦੇ ਵੀ ਸੰਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੰਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਵੀਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਜਾਤੀ ਹੋਛੀ ਪਾਤੀ ਹੋਛੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਉ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਮੀਚ ਕਰਮਾ ਸ਼ਰਨ ਪੜੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆਜ਼ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚਾਰ ਆਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਸ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਔਰ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖੋ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੌਮ ਮਜ਼ਬ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੋ ਇਕੱਠੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਮਨ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਧੌਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਠੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਖੁਦ ਸਿਰ ਨੀਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਸ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਈਗੋ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੜਾਪਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਬੜਾਪੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੌਨਸ ਨਿਕਲੇ ਆਵੇ ਚੀਚਕ ਨਿਕਲੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲੇ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੇਠਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੰਗਾਲਾ ਵਾਂਗੂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਪਿਛਲੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ
ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਆਉਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੌਤ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸ਼ੇਸ਼ਰਤ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖੋ ਆਜ ਦੀ ਰੱਖੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤਾ ਔਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਪਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਪਿਆਰ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਪਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤੀ ਮੇ ਰਾਜ਼ੀ ਤਜਾ ਸਕਨ ਪਕਵਾਨ ਲਿਆ ਦਾਸੀ ਸੁਤ ਪਾਜੀ ਆਪ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਜੋਧਨ ਦੀ ਨਗਰੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦਰਜੋਧਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੇ ਮਹੱਲਾ ਵਿੱਚ ਖੜੋਗੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਬਿਗੜ ਦੇ ਕਰ ਗਏ ਉਸ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਚੌਪੜੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਾਸ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਗੜ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਸੀ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਔਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਪਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤੀ ਮੇ ਰਾਜ਼ੀ ਤਜਾ ਸਕਨ ਪਕਵਾਨ ਲਿਆ ਦਾਸੀ ਸੁਤ ਪਾਜੀ ਜਪ ਤਪ ਨੇ ਮਯਚਾਰ ਕਰੈ ਬਹੁ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਖਾਏ ਸ਼ਿਵਰੀ ਕੇ ਬੇਰ ਮੂਏ ਸਭ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਰੋਈ ਆਪ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲਬਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਧਾਰਨਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਪ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਪ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਚਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਰੀਬ ਪਿਲਣੀ ਸ਼ਿਵਲੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਧਾਰਨ ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੀ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਉਹ ਫਲ ਫਰੂਟ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੰਗਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਰ ਨੀਚੇ ਗਰੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਬੇਰ ਖੱਟੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੜਵੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੇਰ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਟਕੜਵੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੱਟੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਦੀ ਭਗਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਮਸਤ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰ ਝੂਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਪੀਲਣੀ ਸ਼ਿਵਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਬੇਰ ਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪੀਲਣੀ
खाए शिवरी के बेर मुए सब ऋषि मुनि रोए कि आयो देष्टर यज्ञ बटोरा सकल समाजा मरदा सब का मानस पच बिन कंट न बाजा ਸੁਣ ਆਪ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਸਮੇਧ ਜਗ ਰਚਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੇਧ ਜਗ ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੰਟਾ ਵੱਜੇਗਾ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੰਟਾ ਨਾ ਵੱਜਿਆ ਆਪ ਦਾ ਜਗ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਖਾਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੰਟਾ ਨਾ ਵੱਜਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਇਥੋਂ ਥੋੜੇ ਦੇ ਫਾਸਦੇ ਤੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਗਤ ਔਰ ਪਿਆਰਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅੰਦਰ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਆਪ ਨੇ ਐਲ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁੜ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉੜੀਆਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤ ਖਾਣਾ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕੋ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 100 ਸਮੇਤ ਜਗ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਗ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ 100 ਸਮੇਤ ਜਗ ਦਾ ਫਲ ਕੌਣ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤੀ ਸੁਬਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਮਹਾਦ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੰਗੇ ਬੈਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕੋ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਦਰੋਪਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਦਰੋਪਤੀ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਗਤਾਂ ਔਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਸਮੇਤ ਜਗ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਖੁਰਕਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਵਲ ਮਸਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਔਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਆ ਯਦੇਸ਼ਟਰ ਯੱਗ ਬਟੋਰਾ ਸਕਲ ਸਮਾਜਾ ਮਰਦਾ ਸਭ ਕਾ ਮਾਨਸ ਪਚ
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਲਟੂ ਸਾਫ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਛੱਡੋ ਕੌਮਾਂ ਮਸਬਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਛੱਡੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪ ਅਗਲੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਲਟੂ ਜੀ ਜਾਤ ਕੋ ਜਨ ਕੋਈ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਪਿਆਰ ਉਲਟਾ ਕੂਆ ਗਗਨ ਮੇ ਤਿਸ ਮੈਂ ਜਰੈ ਚਰਾਗ ਉਲਟਾ ਕੂਆ ਗਗਨ ਮੇ ਤਿਸ ਮੈਂ ਜਰੈ ਚਰਾਗ ਤਿਸ ਮੈਂ ਜਰੈ ਚਰਾਗ ਬਿਨਾ ਰੋਗਨ ਬਿਨ ਬਾਤੀ ਛੇਰਤ ਬਾਰਾ ਮਾਸ ਰਹਿਤ ਜਰ ਤੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਪਲਟੂ ਸਾਫ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡੀ ਦੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਕਾਇਆ ਖੋਜੇ ਹੋ ਸਭ ਪਰਮ ਭਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹਨ ਭਗਤ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀ ਵਹਿਮਾ ਪਰਮਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸਿੱਖ ਸਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਸ ਵਕਤ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਰਜੇ ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਨਾ ਗਾਂਗ ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਔਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੈੜੇ ਖੋਟੇ ਪਾਪ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਅਸੀਂ 10 ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੈਨਸਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਾਡੇ ਥਰਥਰ ਹੱਥ ਕੰਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰੂਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨ
ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇ ਮਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੌਮਾਂ ਮਸਬਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੇ ਦਿਆ ਬੰਦਰਾ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਜਗ ਸੋਇਆ ਪਰਮ ਕਹੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਾਈ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮੋਹ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤਰਫ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਪਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਮ ਹੈ ਇਹਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਫਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਐਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਟ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਸਪਲਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਪ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਐਕਟਰ ਰੀਬਾਉਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੋਰ ਕੇ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸੱਪ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਡੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਕਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਡੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੇਗਾ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਥੈਲੀ ਕੱਢ ਦਈਏ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਥੈਲੀ ਸੱਪ ਹੀ ਹਾਰਮਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਗੜ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਫਿਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਟੈਂਪਰੀ ਲੀ ਫਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਚ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲੱਜ਼ਤ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਗਰ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਔਰ ਵਕਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਪੈਣਾ ਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਵੀ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾ
ਕੁਮਾਂ ਦੀ ਬੋਟਮ ਨੀਚੇ ਦੀ ਤਰਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੀ ਬੋਟਮ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਵਾਂ ਦਵਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਕਿਸਮੇ ਜੜੇ ਚਰਾਗ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋਤ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਦੀ ਹੈ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੱਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ 24 ਘੰਟੇ ਜੋਤ ਜਗਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਜੋਤ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸਟ ਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਬਸੰਤਰ ਮਤ ਸੰਜਮ ਕਾਢ ਕੜੀ ਜੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋਤ ਸੁਭਾਈ ਤਦ ਗੁਰਮਤ ਕਾਢ ਲੀ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਰਗੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਗਨੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕੋਗੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਗਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਸਿੱਖ ਸਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਜੋ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਜੋਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅਗੰਮ ਕਾ ਬਿਨ ਬਾਤੀ ਬਿਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗੰਮ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੱਤੀ ਦੀ ਕਦੇ ਅਜ ਤੱਕ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਉਸੇ ਜੋਤ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਸੋ ਤੁਮ ਆਏ ਨੈਨਨ ਮੇ ਸਿਮਟ ਕਰ ਇੱਕ ਯਾ ਹੋਣਾ ਦੂਈ ਯਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੋਤ ਮੇ ਤਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਇਥੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਵੈਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੋਗੇ ਖਿਆਲ ਸਮੇਟ ਸਮੇਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ if thy eye be single thy whole body shall be full of light agar tusi ik akh wale ban jaoge tuhanda sara jism noor aur prakash de naal bhar jayega ik akh wale banan da matlab andro shiv ne tar kho lobge dib chakshu kho lobge single eye third eye apne andro kho lobge tuhanu apne andro noor hi noor prakash hi prakash nazar aana shuru ho jayega ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਸ ਤੇ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਉਹ ਜੋਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਗਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਣੀ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿੱਠੀ ਔਰ ਸਵੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉਂ ਲਿਵ ਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਹਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਮੋਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਫੋਲਦੇ ਰਹੋ ਪੜਦੇ ਰਹੋ ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਲ ਦਾ ਸਫਰ ਤੱਕ ਦੇ ਤੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੜਦੇ ਰਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲਵੋਗੇ ਪੇਟ ਵੀ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜੀ ਜਾਓ ਪੜੀ ਜਾਓ ਆਪੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜਾਂ ਭਾਈ ਗਰੀਬ ਘਰ ਪੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੈਰ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਪੁੱਲ ਫੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਖੁਦ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜੀਏ ਖੁਦ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਸ ਦੇ ਪੜਨ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਚੁਅਲ ਸੈਰੇਮਨੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪੜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਨਕਾਰ ਤੁਨਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੂਝੀ ਔਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ ਅੱਗੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਮੈਂ ਜਰਾ ਚਰਾਗ ਬਿਨਾ ਰੋਗਨ ਬਿਨ ਬਾਤੀ ਛੇਰ ਤੂੰ ਬਾਰਾ ਮਾਸ ਰਹਿਤ ਜਰ ਤੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸਤਗੁਰ ਮਿਲਾ ਜੋ ਬਿਨ ਸਤ ਗੁਰ ਕੋ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਵਾ ਕੋ ਦਰਸਾਵੇ ਪਰਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੋਤ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੋਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਜੋਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਗ੍ਰੇਤ ਦਿਆ ਤਾਲਾ ਕ
ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਾ ਜੋ ਤਾਏ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਆਵੇ ਬਿਨ ਸਤ ਗੁਰ ਕੋ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਵਾ ਕੋਦਰ ਸਾਵੇ ਨਿਕਸਾ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਚਿਰਾਗ ਕੀ ਜੋਤੀ ਮਾਹੀ ਗਿਆਨ ਸਮਾਧੀ ਸੁਣੈ ਔਰ ਕੋ ਸੁਣਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਮੋਹ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤੀ ਵੀ ਹੈ ਉਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਉਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਨਕਾਰ ਤੁਨਾ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਥੇ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿੱਠੀ ਔਰ ਸਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਿਆਨ ਸਮਾਧੀ ਸੁਣੇ ਔਰ ਕੋਈ ਸੁਣਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਤੁਨਕਾਰ ਤੁਨਾ ਨੂੰ ਤੁਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਔਰ ਕੋਈ ਸੁਣਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਸੋ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਰਾਤ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਮੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਪਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਾ ਪਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਾ ਪਾਈ ਨਾਮੋ ਪੂਜ ਕਰਾਈ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਗਤ ਔਰ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਮੇ ਤੁਲ ਨਾ ਪੁੱਜੀ ਸਭ ਡਿੱਠੀ ਠੋਕ ਵਜਾਏ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੜੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਆਪਣਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਹੋਰ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਈ ਪਰਮ ਪੁੱਲੀ ਲੋਕਾਈ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਨਾਮ ਵਸਾਰ ਚਲੇ ਅਨਮਾਰਕ ਅੰਤ ਕਾਲ ਪਛਤਾਈ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਖੀਰ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਅਗਰ ਕੂੜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੱਖ ਦਰਜੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦੇਹ ਕੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੂਟ ਸਕੇ ਤੋ ਲੂਟ ਰਹਿ RAM ਨਾਮ ਨਿਤ ਲੂਟ ਅੰਤ ਕਾਲ ਪਛਤਾਏਗਾ ਜਬ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਛੁਰ ਅਗਰ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰ ਕਹੇ ਖੋਲ ਕਰ ਪਾਈ ਰਗ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਜਾਈ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਉ ਨ ਦੂਜਾ ਕਾਇਆ ਕਾ ਛੁਟੇ ਨ ਕੋਜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਨ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾ ਸਾਰਾ ਜਗ ਅੰਦਾ ਕਾਟੇ ਕੌਣ ਮੋਹ ਕਾ ਫੰਦਾ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੋਹ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਂਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਸਪਿਰਿਟ ਇਜ਼ ਵਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਫਾਦਰ ਨੋ ਅਦਰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਪਲੀਜ਼ ਅਦ ਦੀ ਫਾਦਰ ਸਪਿਰਿਟ ਕਹ ਲੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹ ਲੋ ਨਾਮ ਕਹ ਲੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਗਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਹੋਲੀ ਗੋਸਟ ਕੈਨ ਨੇਵਰ ਬੀ ਫਰਗਿਵਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦੇਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਕਰਮ ਕੀ ਰੇ ਕਟਾਏ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਸੇ ਜਾਏ ਮਲਾਏ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਤਰਾ ਪਤਰਾ ਤੁਕ ਤੁਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬਾਂ ਦੇ ਰਸਮਾਂ ਔਰ ਰਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਪੂ ਆਪਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਐਸੈਂਸ ਆਫ ਟਰੂਥ ਹੈ ਬੇਸ ਆਫ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬ ਦੀ ਤਹਿ ਦੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ ਸਾਡਾ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੜੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਮੇ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਆ ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਪੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਕਤ ਕਦੇ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੜਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਸ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾਨ ਰਟਨ ਲਾ ਅਨਸਪੋਕਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੀਨਸ
ज्ञान समाधि सुने और को सुनता नहीं पलटू जो कोई सुने ताके पूरे पाग उल्टा कुआ गगन में तिस में जर चराग सब कुछ बयान करके परसु साहब फरमाउंदे हन ओ खुशकिस्मत जीव हन ओ पागा वाले जीव हन ओना दा इंसान दा जामा विच आवना मुबारक है जेड़े देह विच आके अंदरों शब्द दी आवाज तो पकड़दे हन शब्द दे प्रकाश नु सुनदे हन क्यों पागा वाले जीव हन कि ओना दा देह दे बंधना तो छुटकारा हो जांदा है जो कुछ अखा नाल देख रहे हैं ये 84 दा जेल खाना है ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਇਸ ਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਲ ਚੁੱਕ ਸੋਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਦਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਸੀੜੀ ਦਾ ਅਖੀਰ ਦਾ ਡੰਡਾ ਔਰ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਖਰੀ ਸੀੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਰ ਫਿਸਲਦਾ ਹੈ ਸੀਧੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਦੇ ਬੰਦਰਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਕੌਮਾਂ ਮਸਬਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ 84 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਮਿਲੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਲੇ ਪਟਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਿਲੀ ਨਰ ਦੇ ਇਹ ਤੁਮ ਕੋ ਬਣਾਓ ਕਾਜ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੈ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਰਾਏ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਪਾਈ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਜ਼ਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਬ ਮਾਲਕ ਲੈਸ਼ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਔਰ ਤੜਫਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਾਮ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਜਾਈ ਪਰਾਏ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰਾ ਧੀਆ ਕੌਮਾਂ ਮਸਬਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾਮ ਗੁਰ ਕਾ ਸੰਭਾਲੇ ਚਲ ਯਹੀ ਹੈ ਦਾਮ ਗਠ ਬੰਦਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕੱਟ ਸਕਾਂਗੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਨ ਨਾਮ ਮੇ ਕੋ ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥੀ ਮੁਕਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਮਲਿਆ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਸੱਚ